स्तन पेप्टीकरण की बात करें तो यहाँ पर भी कोलाइडी विलयन बनाया जाता है दरअसल जो पेप्टीकरण होता है वो कोलाइडी साल बनाने की एक विपरीत विधि होती है राइट पेप्टीकरण में कोलाइडी साल को बनाने की विपरीत विधि होती है कोलाइडी साल को आप देखते हैं बहुत सी चीज़ें होती हैं कोलाइड के छोटे कण होते हैं अस्थाई कारक और भी चीज़ें मिलाएंगे कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है अगर बात करें पेप्टीकरण पेप्टाइजेशन की बड़ा ही सिंपल मेथड है इसमें इसे आप कह सकते हैं ये कोलाइडी विलयन बनाने की एक विपरीत विधि मानी जाती है क्यों क्योंकि इसमें हम लोग अवच्छेप को कोलाइडी विलयन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं जो अवच्छेप होता है जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड साल एक अवच्छेप है ए का अगर ए एल सी एल थ्री का अवच्छेप को हम लोग कोलाइडी साल में कन्वर्ट करना रहता है तो इन सभी को हम लोग एयर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवच्छेप को कोलाइडी साल में कन्वर्ट करना रहता है तो ये सब अवच्छेप होते हैं अवच्छेप को कोलाइड साल में कन्वर्ट करते हैं डिफिनीसन आप लिखिए पेप्टीकरण पेप्टाइजेशन लिखिए अवच्छेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं हमने क्या कहा अवच्छेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं इसके लिए जो प्रयुक्त पदार्थ या अभिकर्मक होता है उन्हें पेप्टीकारक कहा जाता है ठीक चलिए अब एक एक एग्जाम्पल से जरा इन्हें हम लोग समझते हैं सपोज मान लीजिए हमारे पास है फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवच्छेप फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवच्छेप को कोलाइडी साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें आप मिला दीजिए एफ थ्री जैसे आप फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवच्छेप में एफ थ्री मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड राइट फेरिक हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर ये प्राप्त होंगे यहाँ पर ये बन जाएगा एफ ट्रिपल प्लस प्लस थ्री एस सी एल माइनस इसे हम पूरी तरह सही तरीके से नहीं समझा पाए अब हम समझाएंगे आपको यहाँ पर होता क्या है फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवच्छेप में जैसे आप एफ थ्री मिलाते हैं तो एफ थ्री में जाहिर सी बात है एफ ट्रिपल प्लस के आयन उत्पन्न होंगे और ये जो एफ ट्रिपल प्लस के आयन है ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं जब अवधिशोषित कर लिए जाएंगे तो इनके चारों ओर सेम चार्ज के आयन क्या होंगे बैठ जाएंगे तो एक तरीके से इनके मध्य जबरदस्त रेपेल उत्पन्न होगा तो कहा जाता है एक अस्थाई कारक कोलाइडी साल प्राप्त होता है राइट चलिए और यहाँ पर सी एल माइनस होता ही है अगर हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अवच्छेप को कोलाइडी साल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलाना होगा अगर हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अवच्छेप को कोलाइड में कन्वर्ट करना रहता है तो यहाँ पर यह सी मिलाते हैं और ये भी ध्यान में रखना है यह सी ज़्यादा नहीं मिलाते यह सी की मात्रा कम ही होनी चाहिए क्यों क्योंकि जब आप ज़्यादा यह सी की मात्रा मिला देते हैं ना तो वहाँ पर ए एल बन जाता है तब कोलाइडी विलयन नहीं बनेगा तब बन जाएगा ए एल सी एल थ्री तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ताजे अवच्छेप में या सी एल की थोड़ी मात्रा मिलाना है ताकि कोलाइडल साल प्राप्त हो जाए यदि आप ज़्यादा मात्रा मिलाते हैं तो कोलाइडल साल नहीं प्राप्त होता है राइट तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग सीख पाए परिक्षेपण विधि में कोलाइडी विलयन को कैसे बनाया जाता है तीन विधियाँ हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रीडिंग की आर्क विधि इसी को पेप्टीकरण कहते हैं और अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करने की कोशिश करेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं फटाफट इस चैनल कीजिए सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स लॉट धन्यवाद